esta, esta reacción a la carta, locos. Ah, pues ya sé, güey, de dónde... Me hicieron un meme. El día, que, el día que me desnudé aquí, que a ver, ya han sido varias veces, me avergüenza decirlo. Eh, creo que estaba bailando la de Everybody de los Backstreet Boys. Y, y hubo un momento como que me quité la camisa y me quedé en camisa de tirantes. Y me hicieron un meme con Kim Hyun Jung. Dos viejos sabrosos. Pues creo que ya sé de dónde lo sacaron. ¡Cabrones! ¡Cariquim! Mira, mira, hija, hija de la fruta, güey. ¡Cariquim! Además, orgullosa, me dice, yo lo hice. Pues de aquí nace, güey. Este es el origen del meme. Inchi cariquim. Te vas a volver a desnudar, Yasmín. Pues no lo veo claro, ¿eh? Yo, a ver, luego veo los beats que van llegando aquí al canal y es cuando digo, bueno, ¿saben qué? Hoy merecen un poco de carne a estas llenas hambrientas eh, de, de pecado, de lasciva, de perversión. Y digo, ok, vamos a aventarles un filetón. Pero hoy en los beats, güey, la verdad es que... Mmm, hay días, güey, que llegan tantos beats que hasta me encuero solo, güey. Hoy los beats... Eh... Mm. Mm. ¿Quién dijo carne? Pregunta Paloma Toxic. Paloma es la única paloma carnívora que existe sobre la faz de la tierra. A ella le pones un buen filete delante y no deja ni el hueso. Seni eh, Wang dice... Se, se puso raro. Seni Wang... Eh, acostúmbrate. No puede ser, güey. Ahí estamos, ahí estamos. Se te paró otra vez, dice Yasmín Toxic. Yasmín, ni, lo, ni de broma lo digas, porque... Porque aquí se me hace la, la fila como de las tortillas y, y, y la verdad es que ya no estoy en esos trotes, Yasmín. Ahí estamos, ya estamos listos. Vamos a ver a Kim Hyun Jung. Just wait a sec. Let me fix the resolution of this sheer. And now we are ready. Vean la felicidad de mi señora surcoreana. Vean, vean, vean la cara de happiness. Joyness. Vela, 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 vela. Aquí está. Aquí está. Vela, 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 vela.
poco esta canción ya la habíamos escuchado alguna vez? ¿Por qué me suena que nunca la habíamos escuchado aquí en el canal? Raro que de repente Kim meta esos, esos coros falseteados. Muy glitteroso Kim Hyun Jung aquí. Aquí el... Pues no es que sea leitmotiv de la canción, pero... Digo, por, por leitmotiv entiendas este, este hook que te va como... Que va sonando durante toda la canción, pero... Si podemos llamarlo mejor... Columna vertebral de la rola, aquí el bajo es importantísimo. A pesar de que sabemos que la bajista de Gemini es sumamente habilidosa, aquí simplemente va... O sea, no va haciendo como... ¿Cómo? ¿Yuyu Dalcón? Gracias por esos 10 dolarucos. Eh, sí, no, no, no es que vaya siendo la divina papaya en, en cuestión técnica, en el bajo, pero sí que aquí el, el bajo se, se vuelve el espíritu de la, de, de la canción, es quien va marcando la pauta de esta rola. Normalmente la, las baterías son las que marcan la pauta para irlo siguiendo. O sea, de hecho, en la música es, es más factible que de repente tú le digas al baterista, a ver, tú sácate un beat, güey, y yo te sigo. Y aquí parece que la batería es la que va siguiendo al bajo. Interesante. Que aquí la canción cambió de tono, según yo. ¿Cómo? Yuyu Dalcón. Expropiese Yuyu Dalcón. Gracias por esos 10 dolarucos. Oye, oye, muchas gracias, señorita. Aquí la canción, es, este es el puente, evidentemente, pero creo que aquí no es como que dentro de la misma escala haya agarrado una nota diferente, sino aquí creo que cambió el tono de la canción. Hasta por un momento como que la voz de Kim se queda como haciendo una cierta disonancia. Así hay varias del chat que les gusta que se marquen las venas en el, en el cuello. Y aquí se nota el esfuerzo que está haciendo y cómo se le ensancha eh, como la, los, los músculos del cuello y se le marcan las venas como si se les fuera a reventar. Esto ya lo, lo habíamos visto ya antes. Ojo, las MS cantando. Para 
darle una mordida dice Cariquín, Cariquín. Te vas a empachar, Cariquín. Bien la banda, bien Kim, cantó excelente, este, canción rockera. A diferencia de otros, esta canción no tiene tanto power chord. Aquí son como más acordes generados con las cuerdas más agudas de, de la guitarra y quien aporta lo grave que podría aportar en algún momento los power chords, eh, pues es el bajo. Es el bajo, definitivamente. 